До зимних Олимпийских игр в Южной Корее остается ровно 50 дней. Белорусы начинают обратный отсчет акции разом с командой. Теперь каждый может поддержать наших атлетов. Пхенчан уже готов встречать спортсменов. Все объекты введены в эксплуатацию. Однако в планы организаторов игр вмешивается погода. А синоптики предупреждают о сильных холодах. Подробности в репортаже Кристины Камыш. До старта главных зимних игр четырехлетия в Хенчхане осталось 50 дней. На данный момент сборная Беларуси завоевала 24 лицензии. Наши атлеты выступят в шести видах спорта. Биатлоне, фристайле, лыжных гонках, горных лыжах, конькобежном спорте и шорт-треке. И именно сегодня стартовала акция в поддержку наших олимпийцев разом с командой. Суть ее проста. На протяжении месяца каждый желающий может придумать лозунг сборной, сфотографироваться на фоне спортивных объектов и с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, а также направить пожелания в адрес атлетов, которые совсем скоро будут выступать в Пхенчхане. Эти фотографии необходимо разместить на своих страницах в социальных сетях с официальными хэштегами акции. Лучшие работы организаторы доставят в штаб белорусской делегации в Олимпийской деревне в Южной Корее. Мы выбираем не одного победителя, мы э, планируем отобрать несколько лучших работ. Будут отмечены сувенирами ног Беларуси и автограф-картами от участников нашей национальной сборной на предстоящей зимней Олимпиаде. Первыми присоединились к движению, конечно же, сами атлеты, а также учащиеся седьмого класса гимназии номер 43 города Минска и студенты университета физкультуры. Эти школьники впервые посетили Национальный Олимпийский комитет и интерактивный музей. Рассказали много чего интересного, попробовали поиграть, побегать, попробовали пометать. Ты себя ощущаешь так, как будто ты и вправду бегал, как будто ты и вправду держишь это копье, мяч. Ученики знают, за кого болеть. В приоритете из видов спорта фристайл и биатлон. Тут у школьников явный фаворит Дарья Домрачева. Не стеснялись дети делать и свои прогнозы. Сколько медалей привезут наши атлеты из Пхенчхана? Не знаю точной, но я надеюсь, что намного больше привезут, чем в Сочи. Сколько они смогут, никто не знает, сколько у них будет сил, какое настроение. Я жду от них побед, только побед. Желаю им успеха, счастья. И, конечно, хочу, чтобы было побольше золотых медалей, как в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Дарья Домрачева заняла три медали. Я хочу, чтобы Дарья Домрачева в этом году заняла пять медалей. Больше спортсменов на играх, больше шансов на пьедестал. В ближайшее время число белорусских лицензий увеличится. 24 лицензии на сегодняшний день. Окончательную цифру мы будем знать после 22 января, где большинство федераций публикует свои рейтинги. Ну, в данном случае нас вот больше интересуют, наверное, лыжные гонки, где пока мы в рейтинге идем, там 4, 4 лицензии имеем, планируем 6-8. Речь идет о, о фристайле, которым не завершился отбор. Ориентировочное число лицензий это порядка 27, скажем так, ну уже скорректирую, наверное, 27-28 лицензий. Во время соревнований будет жарко, чего не скажешь об общей температуре в Южной Корее. Предполагается, что главный зимний старт четырехлетия в Пхенчхане может стать самым холодным за последнюю четверть века. По прогнозам, во время церемонии открытия температура воздуха опустится до минус 7 градусов. При этом из-за сильного ветра будет ощущаться все минус 14. Осложнит ситуацию и отсутствие крыши над стадионом. Десяткам тысяч зрителей, волонтерам и спортсменам – Придется пробыть на холоде 5 часов, поэтому организаторы планируют установить вокруг стадиона стекла для защиты от ветра и раздавать теплые пледы. Мы местные жители называем это место самой ближайшей деревней к небу. Пхенчан расположен высоко в горах. Здесь самая холодная точка в стране. Когда нет ветра, вы не чувствуете холода. Когда есть ветер, бывает невыносимо. Многие люди пытаются купить теплую одежду, как только они сюда приезжают, потому что слишком холодно для них. Пхенчхан завершает приготовление к Олимпийским играм. Уже введены в эксплуатацию все объекты. Хозяева занимаются наведением лоска в столице грядущего форума. Игры стартуют 9 февраля. Кристина Камыша, Виктор Борисов, агентство Теленовостей.